。很久很久以前，有一个财主，他为人非常吝啬，空有家财万贯，不但不行善积德，还经常欺负穷人。财主只有一个女儿，眼看着女儿一天天长大，快到出嫁的年纪了，财主心里算计开了。我就这一个女儿，要是嫁到别人家里，以后就嫁一交给谁？这天早上，财主老婆要去庙里上香，想拉财主一起去。财主躺在床上懒得动弹，财主老婆催了几次他都不起来，就骂了他一声懒鬼，自己一个人去了。财主听了老婆的骂，心里突然灵机一动。对呀、啊，我为什么不找个懒鬼做上门女婿？这个家伙越懒越好。懒得动脑筋，这样我的家产就不会落在外人手里了。财主立刻把管家叫了过来，去给我四处贴几张告示，就说要找个懒汉，单身的，越懒越好。过不了几天，管家跑来告诉财主：“老爷，人找到了。”那人有多懒？那人是出了名的懒鬼，天天躺着睡觉，从来不干活，只有饿极了。才到饭馆里讨点剩饭吃。财主非常高兴，太好了！你马上去把这个懒鬼给我找来。没过多久，小镇里的人都知道财主要把女儿嫁给一个懒鬼了，大家都说这财主一定是脑子进水了，放着那么多好小伙子不找，偏偏要找这个又懒又穷的乞丐。很快到了办喜事的日子，新郎官喝得醉醺醺的，东南西北都找不着了。但奇怪的是，他老想往外走，几个仆人硬架着他，才把他送回床上休息。财主见女儿终于嫁人了，心情极为舒畅，早早的上床睡觉了。第二天一大早，管家就叫醒了财主。原来天还没亮，新郎官就不见了，财主没太当回事儿。新郎官刚来，我们家房子多，他肯定是在宅子里迷路了而已。可是。仆人们找遍了整栋宅子，也没找到新郎。财主急了，连忙叫来管家，让他务必把新郎官给找回来。很快，管家匆匆忙忙地跑了进来。老爷，姑爷找到了，他正躺在街边睡觉，死活不肯起来。您快去看看吧。财主和管家连忙赶到那里，乞丐正躺在地上打呼噜呢。财主气坏了，上去就是一脚。家里床那么舒服。你非要躺着睡觉，我的脸都被你给丢尽了！赶紧跟我回家去，别在这丢人现眼了。乞丐这才慢悠悠的从地上起来。你是谁呀、啊？我睡得正香呢，干嘛吵醒我？财主气得眼冒金星。你你，我是你岳父，你怎么连我都你都不认识了？你就是那个要找我当女婿的财主吧？但我根本没见过你。那昨天那个人是谁？不是你，难道还能是鬼？乞丐伸了个懒腰，那才不是我呢！去见你多累呀、啊，而且很麻烦。我让我的孪生哥哥替我去了。财主听了，气得摔在地上，晕了过去。